Alien versus Alien. ചായ <laughs> 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 അല്ലേ രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ ഞാൻ ഈ പോത്തിനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അങ്ങോട്ട് ഉരുളി ഇങ്ങോട്ട് ഉരുളി എടീക്കണ്ടേ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ വേണം രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ചായ വെക്കാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അവളെ എട്ട് എട്ടരക്ക് ആകുമ്പോ ചായ ആയിട്ട് വരുന്നു എനിക്ക് സൗകര്യം അവിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ നന്നായി നന്നായി ഇവളുമാർക്ക് ഒരു വിചാരമുണ്ട് എന്ത് കാണിച്ചാലും നമ്മളൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു അല്ലറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് തമ്മാടിത്തരം നടക്കുന്നുള്ള തോന്നാണ് ഇവളുമാർക്ക് ആ അത് എന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കൂല വേറെ ആണുങ്ങളായിരുന്നേ കണ്ടല്ല ഇപ്പൊ ഇവളൊക്കെ ഇവളുമാരെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നേനെ കണ്ടില്ലേ ഒലക്ക ഒഴുകിയ മാരി നിക്കണ്ടല്ലേ അല്ല എനിക്കറിയാൻ പാടാട്ട് വെക്കാ ക്ലീറ്റ ചേട്ടാണോ ഈ വീട്ടിലെ പണി മുഴുവൻ എന്നും തീർക്കണേ ആണോ എന്ത് വേണ്ട ഈ ചാടിക്കയറ്റം തന്നെ അളിയാ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇതേ എന്റെ നാക്ക് നീ ഒതുക്കി നിക്കട്ടാ ആടി യൂണിഫോം ഇടാനേ ഞാൻ തുടങ്ങി സമയം പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എട്ട് എട്ടര വരെ പോത്ത് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളി എന്നിട്ട് ആ കൊച്ചിനെ ചവിട്ടി എണീപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പറയട്ടെ എവിടെ ഷൂസ് എവിടെ കൊട എവിടെ വടി എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടലും പിന്നെ വലിച്ചടിച്ചോണ്ട് പോകും സ്കൂൾ ബസ് കയറ്റാൻ എന്താ ഇവിടെ ബഹളം എന്റെ പൊന്നു നാത്തുനെ ചായ കൊറച്ചൊന്ന് വൈകി പോയി അതിന് ആ ഗ്ലാസ് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവം നിനക്ക് നല്ല ഭ്രാന്തണ്ടോ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പണി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിലോട്ട് എണ്ണ ഓരോ ഒഴിക്കലാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് കൊച്ചിന്റെ കാര്യം എന്ത് കാര്യം പറയേണ്ടവർ നിങ്ങൾ കൊറേ നേരം അല്ലേ കിടന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു കൊച്ചിന്റെ കാര്യം അത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ഒന്ന് വിട്ടു കാണിക്ക് പിന്നെ നീ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഇത് വലിയ സംഭവം ഒന്നും ഒരു പണി എടുക്കൂല എന്തെങ്കിലും വച്ചുണ്ടാക്കി തന്ന അത് അങ്ങോട്ട് തിന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയണം അതെ മര്യാദക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് മുമ്പിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് തരണത് അയ്യോ നിങ്ങൾ അവിടെ എടുക്കുന്ന ജോലി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഇരട്ടി ജോലി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും ജോലി എന്താണോ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മ കിടന്നുറങ്ങാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഏതായാലും വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങല്ലേ നിങ്ങൾ നാളെ തൊട്ട് ഇവിടത്തെ പണിയൊക്കെ തീർത്ത് ജോലിക്ക് വെക്കും കേട്ടാ എന്റെ അളിയോ ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മല മറിച്ച് തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറയല്ലേ കിടന്ന് കൈയോട് സംസാരിക്കരുത് കേട്ടാ ആണുങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് എല്ലാം വലിയ നല്ല ആൾക്കാര് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം മോശക്കാര് ഞങ്ങള് നല്ല ആൾക്കാരെടി ഓ ഭയങ്കര നല്ല ആൾക്കാര് രാവിലെ മുതൽ അന്ത്യാണ് വരെ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ കൂടി സമയമില്ല ഒന്ന് ടി വി കാണാൻ സമയമില്ല എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി സമയം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ടി വി കണ്ടോണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കൊള്ളണം എടി എന്തെങ്കിലും ഒരു നാലക്ഷരം പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ പി എസ് സി പരീക്ഷ മര്യാദക്ക് എഴുതിക്കൂടായിരുന്നു ജോലി കിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ അതിന് കുറച്ച് അധ്വാനം ഉണ്ട് ഇതെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ ഒരു അധ്വാനം ചെയ്യാത്ത ആള് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇവിടുത്തെ അധ്വാനം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മല വെറുതെന്തിനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടിട്ട് ഈ കിടന്ന് തുള്ളണ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഈ വീട്ടിലെ പണി ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ തങ്ക നിങ്ങളെ വെല്ലു വിളിക്കാണ് ഒരു ദിവസം ഒരൊറ്റ ദിവസം ഈ വീട്ടിലെ പണിയെല്ലാം കഴിച്ചാൽ കൊച്ചിന് സ്കൂൾ വിടാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങക്ക് അതെ ഒരു ദിവസം ആക്കണ്ട ഒരു മാസം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു മാസം കൊച്ചിനെ ഒരിക്കലും മാത്രമല്ലടി ഈ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ കാര്യം ഞാൻ 
ുംവിചാരമുണ്ടല്ലോ <laughs> കഴിഞ്ഞില്ലേട്ട് നിനക്ക് ഇന്നലെ കേട്ടതൊന്നും മതിയായില്ലേ കട്ടൻ ചായ കട്ടൻ ചായ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇട്ട് കുടിച്ചോളൂ ഇനി കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചില്ലാന്ന് അതൊന്നും പോവില്ലല്ലോ നീ അമ്പലത്തിൽ പോണ ആരും പറഞ്ഞോ അത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അത് മതി വാ മതിയോ മതിന്ന് അല്ല അവരോട് വെല്ലുവിളി നടത്തിട്ട് നീ ഇവിടെ കടന്നുറങ്ങി എങ്ങനെ ശരിയാവും പറഞ്ഞേക്കണ്ടേ എങ്ങനെയൊക്കെ മതിയോ <laughs> 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 ടീച്ചറിന്റെ കിട്ടുന്ന 
അടുത്ത <laughs> 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 എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഒരു പകയും അളിയോ അളിയോ ഞാൻ കാഷ്ടമാണ് നോക്കണേ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു വകയും കാണത്തില്ല എന്തേലും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുകയില്ല ഇത് ആരുടെ വീട് വീട് എന്റെ ആണ് പക്ഷേങ്കിലും നമ്മൾ എന്തേലും സാധനം വാങ്ങി വെച്ചാൽ അതല്ല ഒറ്റയടിക്ക് വെച്ച് തീർക്കാൻ തന്നെ ദൂർത്താണ് ദൂർത്ത് എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് ഇച്ചിരി അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് അരി എന്തിനാ നിനക്ക് ചോറ് വെക്കാൻ ഇവിടെ അരി ഇല്ല പിന്നെ ചോറ് വെക്കണ്ടേ ചോറ് ഞാൻ വെച്ചു ചോറ് നീ വെച്ച എന്റെ അറിയ ചോറ് ഞാൻ വെക്കാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് ചോറ് ഞാൻ വെക്കാൻ കറി നീ വെക്കാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് അളിയന്റെ കാര്യം ഇതാണ് അളിയ എവിടെ കൊണ്ട് കേൾക്കണ അളിയ ഞാൻ കറി വെക്കാൻ നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോറ് വെക്കാൻ നല്ല ചോറ് വെക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ അരി ഇല്ലല്ലോ അല്ല അരി നിന്റെ ഇച്ചിരി മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോറ് വെക്കാലോ എടാ നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അരി കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നീ ചോറ് വെക്കണ്ട എന്ത് കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ അരി ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോറ് വെച്ചു അത്ര തന്നെ നീ നീ കറി വെച്ചാ മതി എനിക്ക് ചോറ് വെക്കാനേ അറിയാവൂ കറി വെക്കാനൊന്നും എനിക്ക് അത്ര വശം ഇല്ല എടാ ഇത് ആരും പഠിച്ചു വരണമെന്നില്ല അങ്ങ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ പഠിക്കണത് അല്ല അതെ പിന്നെ കറി വെക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു വക ഇല്ലളിയ ഇവിടെ അരി ഇല്ല കറി വെക്കാനും ഇല്ല പിന്നെ എന്തോന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് തിന്നണത് ഇത് പെണ്ണുങ്ങളിലെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല ഒരു വകയും അതെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കണേനൊന്നും ഒരു കുറവും ഇല്ലളിയ പക്ഷെ എല്ലാ അടുത്തും തീർക്കാണ് കറി വെക്കാൻ എന്തോ വെക്കും അളിയാ കറി വെക്കാൻ എന്നാ കറി വെക്കാൻ വല്ലതും പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോ വാങ്ങാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനിപ്പോ അതിനും പൈസ വേണ്ടേ ഒരു ഐഡിയ പപ്പായ കുത്തിയിട്ടാലോ ആ പപ്പായ പപ്പായ മതി പക്ഷെ പപ്പായ വെച്ചിട്ട് തോരനെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തോരനൊന്നുമല്ല കറി വെക്കാനോ പപ്പായ ഉണ്ട് പപ്പായ ഇട്ട് എന്ത് കറി വെക്കും പപ്പായുണ്ട് അസില് കറി വെക്കാം ഈ മോര് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഓ അത് വെക്കാം അല്ലേ ആ പിന്നല്ലേ പിന്നെ പപ്പായ കൊണ്ട് രസം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ തൈര് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരികയും ചെയ്യാം പപ്പായ ഇട്ട് രസം വെക്കാൻ പറ്റുമോ രസ എടേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പപ്പായ കൊണ്ട് ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ പപ്പായ കൊണ്ട് ഒരു കിച്ചടി പോലുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കാം ഈ പപ്പായ കൊണ്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഇവര് വരുമ്പോ അവരും കാണുണ്ട് പപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മീൻ കറിയും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കുക കളിയാ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കുത്തി ഇട്ടിട്ട് വരാം ഞാൻ ഈ അരി പാർക്കട്ടെ അളിയോ 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 എന്തോന്നാണ് അളിയ അതെ പപ്പായ കുത്തിയിടാൻ കമ്പില്ലളിയോ കമ്പിൽ എങ്ങനെ കേറണടാ എനിക്ക് മരത്തി കയറാണെന്ന് അറിയില്ല എടയാ ഒരു തളപ്പുണ്ടാക്കി അതിന് മുകളിൽ കയറിയാ പോലെ വലിയ വലിയ മരം അല്ലേ എന്റെ അളിയ അത് പപ്പായണ് അത് ഒടിഞ്ഞു താഴെ വീഴും അത് ശരിയാവില്ല നീ നിനക്ക് ചുരുക്കം ഒരു പണി ചെയ്യാൻ വയ്യല്ലേ എന്റെ അളിയ നീ മര്യാദയ്ക്ക് ആ ചോറ് എന്നെ ഏപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ അതങ്ങ് ചെയ്തേനെ എന്ത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയോ ഇത് അധ്വാനിക്കാൻ വയ്യ നിനക്ക് വെറുതെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പുഴുങ്ങിട്ട് നിന്റെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് തള്ളിത്തരാം വെച്ചു പോയേനെ മാന്യമായിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അതിനെ നീ മര്യാദക്ക് പോയി കറി വെച്ചോ അല്ലയാ നീ പപ്പായ കുത്തിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വെക്കാം അല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ടൊരു പുള്ളി ചെയ്യാൻ വയ്യ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടാക്കി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല പോലെ ജീവിക്കാൻ വിചാരിച്ച അപ്പൊ അതിന് നീ സമ്മതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മര്യാദക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെക്കാൻ നേരം ചോറ് നീ കറി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോറ് വെച്ചോടെ നിനക്കെന്നാണ് കുഴപ്പം ഇടെ ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറി വെക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല ഞാൻ അറിയണ പോലെ വെക്കണം എന്നാ നീ ആ കേറി രണ്ട് പപ്പായ കുത്തിട്ടാൻ പറ്റും അത് വൈകിട്ട് സൗകര്യം ഇല്ല ആ സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ നീ പച്ച ചോറ് തിന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ തിന്നാടാ ഞാൻ തിന്നാ ഞാൻ ചമ്മന്തി ചോറ് ഞാൻ തിന്നാ നീ എന്തെടുത്ത് തിന്നും ആ ഞാനും പട്ടിണി കിടന്നോളാം നീ പട്ടിണി കിടന്നോളാം എന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് എന്നെ പട്ടിണി കിടുക ആദ്യം വേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയോ വിട്ടു വീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നിനക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് നിനക്ക് അത് ഒട്ടുമില്ലടാ രാത്രിയല്ലോ അത് തൂത്താ മാറില്ല നിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു കാണ്ടാമ്പ്രയും കിടപ്പുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അരിക്കലും തട്ടി കളയോ നിനക്കറിയാലോ ചോറ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വെക്കൂന്നുള്ളത് 
അത് എന്നെ സമ്മതിക്കും ഞാൻ ചോറ് വെക്കാന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് കറി ഓൻ വെക്കാന്നും പറഞ്ഞാണ് എന്നിട്ട് കറിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ ചോദിക്കും കറിയില്ലേ കറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പപ്പായ കുത്തിട്ട് തന്നാൽ ഞാൻ കറി വെച്ചു കൊടുക്കാന്ന് ഇവനെ ഇവന് ഒരു പപ്പായ കുത്തിച്ചാടിക്കാൻ വയ്യ അതിന് ഞാൻ വേറെ ആളെ വിളിക്കാൻ പോണം പപ്പായ കുത്തിച്ചാടിക്കാൻ പോണം എനിക്ക് സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ദിവസം നൂറോളം പോസ്റ്റ് കയറണം അവന് ഒരു പപ്പായ കുത്തിയിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പപ്പായ കുത്തിച്ചിടാൻ ഒന്നും പാർട്ടി നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കുണ്ടല്ലോ അതൊന്നുമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് വീട്ടുകാര്യത്തിൽ കുറെ കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തം വേണം ഇല്ല വീട്ടിൽ അരിയുണ്ടോ പച്ചക്കറി ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും നോക്കരുത് നിനക്ക് പിന്നെ വീട്ടിൽ വേറെ എന്ത് പണി ഞാന് പൊതുപ്രവർത്തനം അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ചോറില്ല കറിയും ഇല്ല ചോറുണ്ടെന്ന് ചോറായി ആ ചോറായി ഒരു മണിക്കൂറായി എന്നോട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അലക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ അത് പായസമായി കാണും ഇച്ചിരി ശർക്കരയും കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ആ ദോശ കൊണ്ടുപോയാള് കൊച്ചിനെ വീട്ടില്ല ഞാൻ അത് കൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചാക്കണം നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ അടുക്കളയ്ക്ക് ഇടുന്ന പെടാപ്പാട് വിടണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി സമയം വൈകിയ നിങ്ങളൊക്കെ കിടന്ന് തുള്ളണാണല്ലോ നിസാര പണിയല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കപ്പങ്ങ തോരനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോറ് മര്യാദ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയോ അപ്പൊ ഒരുപാട് അഹങ്കരിക്കരുത് കേട്ടോ അല്ലെ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പണികളാകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ചെയ്തു പോവാം ആദ്യം തോന്നി തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളു അളിയനോട് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഒരു പത്ത് പോസ്റ്റ് കയറാൻ പറഞ്ഞു നോക്ക് അളിയ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് പോസ്റ്റ് കയറാം ചാടല്ലോ മോളിലോട്ട് എങ്ങനെയായാലും അളി അതൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ദിവസം ചെയ്യണ കാര്യം ഞങ്ങളിത് ഒരു പരീക്ഷണം അല്ലെ ദിവസവും ചെയ്യണ കാര്യം ഒരു ഇച്ചിരി വായിക്കാൻ ബാളം വെക്കേണ്ട കാര്യം അളിയും ബാളം വെക്കാറുണ്ട് ആരെന്ത് ബാളം വെച്ചത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും ഈ നേരമാകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ കുളിച്ചു വിടി ഇരിപ്പുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പ്രയോജനത്തിനെ പോലെ നിക്കല്ല അതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ ണല്ലോ ാണ് <laughs> 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 രാവിലെ നല്ല സുന്ദരിയാക്കി വിട്ട കുട്ടിയാണ് വൈകുന്നു നേരത്തെ വിടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല അത് വേണ്ട അത് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കില്ല നാളെയുണ്ടല്ലോ മോള ഡാഡി നല്ല അടി പൊളിയായിട്ട് ഒരുക്കിട്ട് ഡാഡിയും കൂടെ സ്കൂളിലോട്ട് വന്ന് ഈ കളിയാക്കരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് മോളെ എങ്ങോട്ട് നിർത്തിക്കൊടുക്കും ചമ്പി പോകും അപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു സസാരി
ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളത് അല്ല അവരങ്ങ് പറഞ്ഞയച്ചല്ലോ ആ സോറി നിങ്ങക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഈ വീട്ടിലെ പണി മുഴുവൻ കഴിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് സോറി എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെ നീ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ച് കരുതി വെക്കും എടാ എന്നെ പട്ടിണിക്കിടാൻ വേണ്ടിട്ട് നീ ആ പരിപാടി അറിയാ